ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കെമിസ്ട്രി ലാബ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് റിഡോസ് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ റിഡോസ് റിയാക്ഷൻസ് എൻ സി ആർ ടി സിലബസിൽ ഇത് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അതായത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് റിഡോസ് റിയാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ റിഡോസ് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതെല്ലാം തന്നെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ടൈപ്പിൽ പെടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട് റിഡോസ് റിയാക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അതുപോലെ ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കുക അതിന് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം മൂന്ന് മാർക്ക് മുതൽ ആറ് മാർക്ക് വരെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് റിഡോസ് റിയാക്ഷൻസ് ബാലൻസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് പ്ലസ് വൺ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് റിഡോസ് റിയാക്ഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ റിയാക്ഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊവൈഡ് റിഡോസ് റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിക്സ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിഡോസ് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിലാദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റിഡോസ് റിയാക്ഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് റിഡോസ് റിയാക്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ് ബോത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ അതെ നമുക്ക് ആ ഡെഫിനേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷനാണ് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ വളരെ മുമ്പേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഡെഫിനേഷനാണ് അതായത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനകത്ത് ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസ് അതായത് ഇത് രണ്ടും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ റിഡോസ് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഓൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആർ നോട്ട് റിഡോസ് റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും റിഡോസ് റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിഡോസ് റിയാക്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷനാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ആക്ച്വലി പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മളിവിടെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ട ഡെഫിനേഷൻ ഇതല്ല ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ഈസി ഡെഫിനേഷനാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട യഥാർത്ഥ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കൊടുക്കുന്ന ഡെഫിനേഷനാണ് റിയാക്ഷൻസ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻട്രാക്ടിങ് സ്പീഷീസ് ഇതാണ് റിഡോസ് റിയാക്ഷൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുക ഒരു റിയാക്ഷൻ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് റിഡോസ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷനെ വെച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറയുന്ന ഡെഫിനേഷനിൽ അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ ഉണ്ടോ റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനേഷനകത്ത് നമ്മൾ ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിൽ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ റിയാക്ടൻസിലും പ്രോഡക്ട്സിലും ആ സെയിം സബ്സ്റ്റൻസിന് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിൽ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് റിഡോസ് റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് റിഡോസ് റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് കണ്ടു റിഡക്ഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് കണ്ടു ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്നുള്ള വാക്ക് കണ്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞാലാണ് എന്താണ് റിഡോസ് റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി
അപ്പോൾ ഇവിടെയും മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഇതിനെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓക്സിഡേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷനാണ് ഇന്നാ കമ്മിങ് ടു സെക്കൻഡ് ഡെഫിനേഷൻ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ ഓർ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഫ്രം എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രോജൻ റിമൂവ്ഡ് ആവുക ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഹൈഡ്രോജൻ റിമൂവ്ഡ് ആവുക ഇനി ഹൈഡ്രോജൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് റിമൂവ്ഡ് ആവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഈ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ ഓർ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഫ്രം എ സബ്സ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് പ്ലസ് ക്ലോറിൻ ഗിവ്സ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് സൾഫൈഡ് അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷനിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡും ക്ലോറിനും കൂടെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോഡക്ട്സ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡും സൾഫറുമാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ സൾഫറിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവ്ഡ് ആയി അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവ്ഡ് ആയി അങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് സൾഫറായിട്ട് മാറി സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്സിഡേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഇസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ബൈ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു കേസ് ഞാൻ തരികയാണ് അതിനകത്ത് ഹൈഡ്രജൻ പോലെയുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആണ് റിമൂവ്ഡ് ആയത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൊട്ടാസ്യം അയോഡൈഡ് നിന്ന് പൊട്ടാസ്യം റിമൂവ്ഡ് ആയി ഹൈഡ്രജന് പകരം പൊട്ടാസ്യം റിമൂവ്ഡ് ആയി അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം അയോഡൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറി പൊട്ടാസ്യം അയോഡൈഡിൽ നിന്ന് അയോഡിൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പൊട്ടാസ്യം അയോഡൈഡ് ഇസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് കാരണം അതിൽ നിന്ന് പൊട്ടാസ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് റിമൂവ്ഡ് ആയി ഓക്കെ അടുത്ത ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തേർഡ് ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഇതൊരു ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇതൊരു ഫുൾ റിയാക്ഷൻ അല്ല കംപ്ലീറ്റ് റിയാക്ഷൻ അല്ല ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ആ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നഷ്ടമാകുകയാണ് അപ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഹാഫ് റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ഗിവിങ് സോഡിയം പ്ലസ് അയോൺ സോഡിയം കാറ്റയോൺ പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ സോഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ സോഡിയം ആറ്റം എന്തായിട്ട് മാറി സോഡിയത്തിൻ്റെ കാറ്റയോൺ ഒരു അയോൺ ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം സോഡിയം ആറ്റം ഇസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹാഫ് റിയാക്ഷനാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഡെഫിനേഷൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഗിവൺ സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് റിയാക്ടൻസിലുള്ള ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിനേക്കാളും പ്രോഡക്ട്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു കൂടുകയാണ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സോഡിയം ഗിവിങ് സോഡിയം പ്ലസ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ റിയാക്ടൻ സൈഡിലുള്ള സോഡിയം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അത് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് പ്ലസ് ചാർജ് അതായത് പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് മാറി സോ സോഡിയത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇസ് ചേഞ്ച് ഫ്രം സീറോ ടു പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്സിഡേഷൻ ഇതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ്റെ നാല് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻസ് ഇത് ശരിക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റിഡക്ഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം റിഡക്ഷൻ ഇസ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഓക്സിഡേഷ
അങ്ങനെ അത് ആ ക്ലോറിൻ ഒരു ക്ലോറിൻ ആറ്റം അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ്ഡായി അത് ഹൈഡ്രോജൻ്റെ കൂടെ സോ അത് എന്തായിട്ട് മാറി എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് മാറി ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ട് മാറി സോ ഫെറി ക്ലോറൈഡ് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഓർ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ടു എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ അഡീഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ പറഞ്ഞതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇറ്റ്സ് എത്തീൻ എത്തീനിലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്തു ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറി ഈതീനായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം എത്തീൻ ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു ഫോം ഈതീൻ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ മെർക്കുറി ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് മെർക്കുറി ഗിവ്സ് മെർക്കുറസ് ക്ലോറൈഡ് ഇപ്പോൾ മെർക്കുറി ക്ലോറൈഡിനകത്തേക്ക് മെർക്കുറി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെർക്കുറി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് മെർക്കുറസ് ക്ലോറൈഡായിട്ട് മാറി ഇതും റിഡക്ഷൻ്റെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഡെഫിനേഷൻ റിഡക്ഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡേഷനായി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നഷ്ടമാകുന്നതിനെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഹാഫ് റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഹാഫ് റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹാഫ് റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ദിസ് വൺ ക്ലോറിൻ പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗിവിങ് ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ക്ലോറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്ലോറൈഡ് അയോണായിട്ട് മാറി സോ വി ക്യാൻ സേ ക്ലോറിൻ ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഗിവൺ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു ഗിവൺ സബ്സ്റ്റൻസിനകത്ത് റിയാക്ടൻസിൽ നിന്ന് പ്രോഡക്ട്സിലേക്ക് അത് മാറുമ്പോൾ കൺവേർട്ടഡ് ആകുമ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയും നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് നേരത്തിൽ ദ സെയിം റിയാക്ഷൻ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ റിയാക്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സീറോ ആണ് അതേസമയം പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള അതൊരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് സോ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇസ് ഫ്രം സീറോ ടു മൈനസ് വൺ നെഗറ്റീവ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സീറോയിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് റിഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ്റെ നാല് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെഫിനേഷൻസ് അതായത് ടോട്ടൽ എട്ട് ഡെഫിനേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സിംഗിൾ ഷോട്ടായിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് നാല് ഡെഫിനേഷൻസും പരസ്പരം ഓപ്പോസിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മറ്റേത് എളുപ്പം ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലായി ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക അതുപോലെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുക ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോഡിയം പ്ലസ് ക്ലോറിൻ ഗിവിങ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇവിടെ റിയാക്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള സോഡിയം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സീറോ ആണ് അത് പ്രോഡക്ട് സൈഡിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറായിട്ടുള്ള സോഡിയത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം സോഡിയം എസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് സോഡിയത്തിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ റിയാക്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സീറോ ആണ് ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ആയപ്പോൾ അത് മൈനസ് വൺ ആണ് അവിടെ റിഡക്ഷനും സംഭവിച്ചു നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന
നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് റിഡക്ഷൻ അപ്പോൾ അയാൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റിയാ റിയേജൻറ്റ് വിച്ച് ഇൻക്രീസ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഇൻ എ ഗിവൺ സബ്സ്റ്റൻസ് കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റിന് ഓക്സിഡൻറ്റ് എന്നും പറയുന്നു നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ സോഡിയത്തിൻ്റെയും ക്ലോറിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ്സ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ സോഡിയത്തിനാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലോറിനാണ് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓക്സിഡൻറ്റ് കാരണം ഇവിടെ ക്ലോറിനാണ് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ക്ലോറിനാണ് ഓക്സിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ആർക്കാണോ റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അയാളാണ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ക്ലോറിൻ ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് സോഡിയത്തിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ കൂടെയുള്ള ആളെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആളെയാണ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ നേരെ തിരിച്ചു കൂടെയുള്ള ആളെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആളെയാണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് റിഡക്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡോണർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്സിഡേഷൻ അപ്പോൾ അയാൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് റിയേജൻറ്റ് വിച്ച് ഡിക്രീസ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഇൻ എ ഗിവൺ സബ്സ്റ്റൻസ് അതുപോലെ കൂടെയുള്ള എലമെൻറ്റ് ആ റിയാക്ഷനിൽ കൂടെ തൻ്റെ കൂടെയുള്ള എലമെൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറയ്ക്കുകയാണ് ഡിക്രീസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ റിയേജൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിയാക്ഷനിൽ തന്നെ സോഡിയം അതിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് സോഡിയത്തിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് സോ സോഡിയം ഇസ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് കാരണം ഈ റിയാക്ഷനിൽ സോഡിയമാണ് ക്ലോറിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോറിനാണ് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോറിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യിച്ച ഏജൻറ്റ് സോഡിയമാണ് സോ സോഡിയം ഇസ് എ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ഇസ് ദ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് സോ എന്താണ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്താണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്സിഡേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് പഠിച്ചു റിഡക്ഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് പഠിച്ചു ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്താണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷനൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാമെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഈ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് അല്ല അപ്പോൾ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്